সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের এপিসোড যারা চাকরি খুঁজছেন এই ভিডিওটি তাদের জন্য আর যারা আমাদেরকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন তো আজকে আমরা যেই জব সার্কুলার নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়ে এই সার্কুলারটি দেখার জন্য আপনাকে যেই ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেটি হচ্ছে এম ও আর এ ডট গভ ডট বিডি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এই ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটি দিয়ে দেব এই ওয়েবসাইটে আসার পর এখানে নোটিস বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আছে এখানে আপনারা ক্লিক করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন এখানে আমরা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নিই এখানে দেখা যাচ্ছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাজস্ব খাতভুক্ত অর্থাৎ গেজেটেড গেজেটেড এখানে যারা চাকরি করবেন তারা হবেন গেজেটেড রাজস্ব খাটভুক্ত শূন্য পদসমূহে নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশি স্থায়ী নাগরিকগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে আচ্ছা এবার আমরা দেখে নিই যে কি কি পদে কতগুলো জনবল তারা নিয়োগ করবে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ষাট মুদ্রা খরিকাম কম্পিউটার অপারেটর অর্থাৎ যারা শর্ট হ্যান্ড পারেন তাদের জন্য এটি শূন্য পদের সংখ্যা ছয়টি শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ষাট লিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের গতি প্রতি মিনিটে ষাট লিপিতে পয় বাংলা পঁয়তাল্লিশ ইংরেজি সত্তর এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে বাংলা পঁচিশ ইংরেজি তিরিশ শব্দ প্রতি মিনিটে এই গতি থাকতে হবে জেলার জেলা কোটা আছে অর্থাৎ এখানে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না এখানে দেয়া আছে যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না যেমন ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নেত্রকোনা শেরপুর কুমিল্লা পিরো সিরাজগঞ্জ খুলনা ঝিনাইদেহ কুষ্টিয়া ইত্যাদি জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি ক্যাশিয়ার চোদ্দো নম্বর গ্রেডের পদ এটি মাত্র একটি পদ আছে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তিন নম্বরে আমরা যেতে দেখতে পাচ্ছি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এটি ষোলো নম্বর গ্রেডের পদ দুইটি শূন্য পদ রয়েছে স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অর্থাৎ এইচএসসি পাশ করতে হবে এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং কম্পিউটার টাইপিং স্পিড থাকতে হবে বাংলায় বিশ ইংরেজিতে বিশ প্রতি মিনিটে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ফটোকপি অপারেটর সতেরো নম্বর গ্রেডের পদ এটি একটি মাত্র পদ খালি আছে স্বীকৃত বোর্ড হতে এইচএসসি পাস হতে হবে এবং সর্বশেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি অফিস সহায়ক এটি বিশ নম্বর গ্রেডের পদ পনেরোটি পদ খালি আছে এবং এসএসসি পাস হলেই চলবে এখানেও জেলার রেস্ট্রিকশান দেওয়া আছে যে কোন কোন জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না তবে প্রতিবন্ধী শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং মুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা পুত্র কন্যার পুত্র কন্যাগণ যে কোনো জেলার প্রার্থী হলেও তারা আবেদন করতে পারবেন এখানে আবেদনের জন্য আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন দেখি যে অনলাইনে আবেদন করতে হয় এখানে অনলাইনে আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই এখানে সরাসরি আপনাকে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে এবং আবেদনপত্র পাঠানোর যে নিয়মাবলী সেটি এখানে লেখা আছে যদি আপনারা কেউ পুরোপুরি দেখতে চান ভিডিওটি পজ করেও দেখতে পারেন অথবা ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে সার্কুলার বের করেও দেখতে পারেন এখানে আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে এক দুই তিন এবং চার নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য একশো টাকা এবং পাঁচ নম্বর পদের জন্য পঞ্চাশ টাকা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের যে কোনো শাখা হতে ট্রেজারি চালান দিয়ে সেই ব্যাংক ড্রাফ্ট পে অর্ডার পোস্টাল অর্ডার এগুলো গ্রহণযোগ্য নয় ট্রেজারি চালান দিয়ে সেই কপিটি আপনাকে আবেদনপত্রের সাথে দিতে হবে আর আবেদনপত্র এই ওয়েবসাইটে অর্থাৎ এম ও আর এ ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটের থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে এখান থেকে আবেদনপত্র পূরণ করে আপনাকে পাঠাতে হবে দশ এক দুই অর্থাৎ দশই জানুয়ারি দুই তারিখের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভবন নং ছয় কক্ষ নং পনেরোশো বিশ বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা এই বরাবরে দশই জানুয়ারি দুই সালের মধ্যে আপনার আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে বয়স সীমা সব ক্ষেত্রে তিরিশ বছর আঠারো থেকে তিরিশ বছর তবে মুক্তিযোদ্ধা পুত্র কন্যা ক্ষেত্রে বয়স অনূর্ধ বত্রিশ বছর বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রেই এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় তো আপনারা আবেদন করবেন ভালো মতো পরীক্ষা দেবেন সেই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি